আপওয়ার্ক বা অন্য যে কোনো প্ল্যাটফর্মে প্রচুর জব দেখতে পাবো পেন্ডিং আসতে দেখতে পাইতেছে যে ওয়ার্ড পেজ স্পিড অপটিমাইজেশন খেয়াল করি আমরা সবগুলো টপিক চেষ্টা করব কভার করার জন্য অপটিমাইজেশন কখনো কখনো দেখা যায় যে কন্টেন্টের কারণে আদার কোনো মিসম্যানেজমেন্টের কারণে দেখা যায় যে কন্টেন্টগুলো লোড হতে লেট করে যেমন এখানে যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছ এই ইমেজটা কিন্তু একটা স্মল আইকন টাইপের ইমেজ হুম এটার জন্য কিন্তু তোমার ওই ফুল রেজুলেশনের এইচডি ইমেজ এই জায়গাটাতে প্রয়োজন নাই আবার এটাকে যখন তুমি নর্মালি ওপেন করে দেখো ইমেজ সাইজ দেখতে পাচ্ছ ছোট এখন এই এই ধরনের কাজের জন্য তুমি যদি খুব লার্জ স্কেলের একটা ইমেজ হ্যাভি ওয়েট একটা ইমেজ যদি আপলোড করো তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তোমার সেই ইমেজটা মিসপ্লেসড হচ্ছে মানে ভুল জায়গায় পড়ছে এবং সেটা লোড হতেও অনেক টাইম লাগবে এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য একটা ওয়েবসাইটের স্পিচ কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি আমরা গুগলে সার্চ করতে পারি গুগল স্পিড টেস্ট কিসের গুগলে যে আমরা স্পিড টেস্ট চেঞ্জ চেক করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের স্পিড টেস্ট চেক করতে চাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা ডেভেলপার ডট গুগল ডট কম স্পিড তারপর ইনসাইটস এরকম একটা লিঙ্ক থেকে আমরা পেজ স্পিড ইনসাইটস গুগল ডেভেলপার্স এই অপশনটাতে প্রবেশ করতে পারব আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখছি এখন যে কোনো একটা ওয়েবসাইট হতে ডাব্লিউ তারপর তোমাকে একটা ওভারভিউ দিবে এখানে এবং অপটিমাইজ করার সম্ভাব্য এরিয়া গুলো তোমাকে দেখিয়ে দিবে তারপর এই যে এখানে ফুল সাজেশন দেখতে পাচ্ছ তো যাই হোক এই এগুলোর উপর ভিত্তি করে তোমাকে ওই ওয়েবসাইটটাকে ইয়ে করতে হবে ডেস্কটপ ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও দেখো ডেস্কটপ ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও তোমার হচ্ছে সেম একই ধরনের কন্টেন্টের প্রবলেমগুলো রয়ে গেছে ফাইলগুলো রয়ে গেছে এগুলো ধীরে ধীরে ডেভেলপ করতে হবে যাই হোক এই ধরনের কাজগুলো এই ওয়ার্ড পেজ স্পিড অপটিমাইজেশন ওয়ার্ড পেজটা কী আসলে ওয়ার্ড পেজটাকে বলতে গেলে আমরা এইভাবে ডিফাইন করতে পারি যে ওয়ার্ড পেজ হচ্ছে একটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আচ্ছা এই সি এম এস সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে তো এই কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি এটা কমপ্লিট একটা প্যাকেজ এবং হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার তুমি এটা তোমার নিজের কাছে ব্যবহার করতে পারবা কি কী ধরনের ক্ষেত্রে এটার মধ্যে তুমি অনেকগুলো থিম পাবা থিমগুলো তোমার হচ্ছে আউটলুক বলতে পারো কি ধরনের ডিসপ্লে আসবে অ্যাপারেন্সটি কীরকম আসবে এই টাইপের একটা ব্যাপার এবং সাথে ফাংশনালিটি কি ধরনের তথ্য কিভাবে উপস্থাপন করতে যাচ্ছ সেই জিনিসটা আসবে তার সাথে অনেক প্লাগ ইনসগুলো পাবা যেটা দিয়ে তুমি তোমার নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবা বা ডিজাইনটাকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করে নিতে পারবা ফার্স্ট যে ওয়ার্ড প্রেসটা তোমাকে বেনিফিটটা দেবে সেটা হচ্ছে ব্লগ টাইপের ব্লগ টাইপ কোনগুলো কোনো নিউজ পাবলিশ করতে চাই ছোটোখাটো আর্টিকেল টাইপের নিউজ পেপারের জন্য আলাদা থিম এবং প্লাগ ইন রয়েছে থিমগুলো আমরা ইনস্টল করে ই কমার্সের প্রোডাক্টগুলোকেও আমরা আপলোড দিতে পারবো সেল করতে পারবো হ্যাঁ সব কিছুই অলমোস্ট হচ্ছে যে রেডি আছে এই প্ল্যাটফর্মের জন্য তো এরকম আরও কয়েক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেগুলোর মধ্যে থেকে এই ওয়ার্ড প্রেসটাই হচ্ছে পপুলার একটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর বাইরে চাইলে পরে কাস্টমাইজ করে বা হচ্ছে কাস্টম বিল্ড করা যেতে পারে এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত পিএসপি তারপর মাইস্কুয়েল এবং জাভা স্ক্রিপ্ট সিএসএস এসটিএমএল এগুলোর কম্বিনেশনে এই কাজটা ডেভেলপ করা হয়ে থাকে এবার ওরা করে রাখে আর কি প্রথম যে পার্ট রাখছে আমি সেই প্রথম পার্টের মধ্যে এই কয়টা জিনিস তোমাদের দেখানো হবে ঠিক আছে ওয়ার্ড প্রেসের বেসিক এই বেসিকের ভেতরে অলরেডি ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনের পার্টটা আমি তোমাদের বলে ফেলছি এই ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে তোমার কি পয়েন্টগুলো কি কি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসটাকে বলা হয় সিএমএস বা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে ফ্রি পাবা সব কিছু তুমি ফ্রি পাবা ওপেন সোর্স একটা প্ল্যাটফর্ম সেভেন্টি ফাইভ প্লাস মিলিয়ন ওয়েবসাইট অলরেডি এটা ইউজ করতেছে এটা হিউজ একটা নাম্বার ইন্টারফেসটা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ ইউজার ফ্রেন্ডলি আর কোডের কথা তো বলছি যে এটা ওয়েল অর্গানাইজড একটা কোড সিকিউরিটিও অনেক ভালো এটার জন্য কি কি লাগবে এটার জন্য আমাদের সার্ভার লাগবে কেন কারণ হচ্ছে তুমি ডেটাবেস এখানে কিন্তু মাস্ট ডেটাবেস ইউজ করতেছ কারণ একটা নিউজ পেপার তুমি পাবলিশ করতে যাচ্ছ বা হচ্ছে নিউজ আর্টিকেল পাবলিশ করতে যাচ্ছ সেখানে শিরোনাম থাকবে কন্টেন্ট থাকবে ইমেজ থাকবে মানে এই জিনিসগুলো তো তোমাকে কোথাও স্টোর করতে হবে ইমেজ তুমি সার্ভারে সরাসরি 
স্টোর করতে পারতেছে মেমরি স্টোরেজে কিন্তু টেক্সট গুলোকে আমরা ওভাবে ইউজ স্টোর করি না এগুলোকে সাধারণত ডেটাবেজে ইউজ করি এখন এই সার্ভারটা আমি যদি রিয়েল সার্ভারের মধ্যে যাই তাহলে আমাকে পে করতে হবে আর আমরা যদি আমাদের প্র্যাকটিস এখন আমাদের শেখার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের পিসিটাকে আমরা একটা সার্ভার সিস্টেম তৈরি করে ফেলতে পারবো সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে অবশ্যই অ্যাপাচি সার্ভার বা ওয়েব সার্ভার থাকতে হবে ওয়েব সার্ভারগুলোর মধ্যে অ্যাপাচি সার্ভারটা হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার সিকিউরিটির দিক থেকেও ভালো এবং ফ্রি এরপর তোমার ডেটাবেসের জন্য মাইস্কেল থাকতে হবে মাইস্কেল সার্ভার টুয়েলভ স্ট্রাকচার কোয়েরিজ তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে হচ্ছে ওয়ার্ড প্লেস মাইস্কেল ব্যবহার করছে ওয়ান সার্ভারের মাধ্যমে আমরা তিনটা জিনিসই পাইতে পারি ডেটাবেস সার্ভার পাইতে পারি যেটাকে হচ্ছে মাইস্কেল সার্ভার বলতেছি তারপর ওয়েব সার্ভার বলতে পারি যেটাকে হচ্ছে অ্যাপাচি সার্ভারের কথা বলছি আর হচ্ছে পিএইচপি এই যে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড দুটার মধ্যে রিলেশন টানার জন্য ডেটা লেনদেন এবং হচ্ছে এই পিএইচপি ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রয়োজন পড়ছে আমরা দেখব যে এই সার্ভারটা আমাদের পিসিটে রেডি করার পর অবশ্যই ব্রাউজার তো লাগবেই এবং হচ্ছে এডিটর লাগবে নোট প্যাড ইউজ করতে পারি আমরা তারপর ওয়ার্ড প্লেস ইনস্টল করা শিখব কোথায় এই যে আমাদের পিসিটাকে যে আমরা সার্ভারে আমি ওয়ান সার্ভার ব্যবহার করব এখানে এই ওয়ান সার্ভার এর ভেতরে আমরা এই ওয়ার্ড প্লেসটাকে ডাউনলোড এবং ইনস্টল করব তারপর এর মধ্যে আমাদের পছন্দসই একটা থিম ডাউনলোড করব ইনস্টল করব এবং তার সাথে সম্ভাব্য যে প্লাগ ইনসগুলো আছে একটা ওয়েব পেজ আমরা তৈরি করব আর ব্লক টাইপের তৈরি করতে যাচ্ছি আর হচ্ছে সেখানে একটা পোস্ট দিব ঠিক আছে পাবলিশ করব আর সর্বশেষ আমরা আমাদের যে ওয়েব পেজে পোস্টগুলো পাবলিশ করছি সেগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কমেন্ট আসবে এবং উল্টা পাল্টা কমেন্ট আসবে হ্যাঁ এই কমেন্টগুলো ফিল্টার করার জন্য একটা প্লাগ ইনস ওটাতেও ফি দেওয়া আছে এটা তোমাকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তার এগুলোর ভেতরে অনেকগুলো আছে এগুলোর ভেতরে এটা মোটামুটি হচ্ছে যে পপুলার এবং ভালো ইউজ হয় এবং ফ্রি ওদের আবার প্রিমিয়াম ভার্সনও আছে তুমি চাইলে পরে ওদের পে করতে পারো প্রথম যে জিনিস আমরা কি কি সার্ভার ইউজ করতে পারি আমরা এই জায়গাটাতে যে সফটওয়্যারগুলো আছে আমাদের তো এখানে মজিলা ফায়ারফক্স বা হচ্ছে গুগল ক্রোম বা কম্পিউটারগুলোতে এই জিনিসগুলো ইনস্টল করাই থাকে ওই জন্য মাথা ব্যথা নাই নোট প্যাচ অ্যাটলিস্ট নোট প্যাচ থাকে ঠিক আছে তোমার হচ্ছে জ্যাম সার্ভার আসতে তারপর ল্যাম্প সার্ভার আসতে তবে উইন্ডোজের জন্য আমার কাছে সিম্পল ইন্টারফেস মনে হয়েছে ওয়ান সার্ভার অ্যাপাচি এম ফর মাইস্কুয়েল আর হচ্ছে পি ফর তো এখন এটা বাইর করব কীভাবে তোমাদের লিঙ্ক অলরেডি দিচ্ছি তোমরা ডাউনলোড করে ফেলছো সম্ভবত যদি তারপরেও সেটা করতে না পারো তাহলে আমরা লিখতে পারি গুগলে ওয়ান সার্ভার ডাউনলোড ঠিক আছে ওয়ান সার্ভার ডাউনলোড এখন এখানে দেখো যে ওয়ান সার্ভার ডট কম এই ওয়ান সার্ভার ডট কম নিচে আরেকটা দেখো এই ওয়ান সার্ভার ডট কম ডট কম থেকে আমরা কিন্তু ঢুকবো যে এখানেই এটা কি এটা হচ্ছে ফাইল বা হচ্ছে সফটওয়্যার শেয়ারিং একটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে এই ওয়ান সার্ভার এই ওয়ান সার্ভারের ওদের মূল ওয়েবসাইটে ঢোকার পর তোমার পিসির ভাষণ অনুসারে ম্যাক্সিমাম অপারেটিং সিস্টেম যেটা পিসিতে ইনস্টল করা থাকে সেটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর ভার্সন কীভাবে চেক দিবা এটা অলরেডি তোমরা চেক দেওয়া বোধ হয় শিখছ এই যে দিস পিসি উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম হইলে আর আদার্স দা আগের যদি ডাউন ক্রেডের কোনো অপারেটিং সিস্টেম হয়ে থাকে তাহলে মাই কম্পিউটার থাকতে পারে প্রপার্টিস প্রপার্টিসের এই জায়গাটাতে খেয়াল করে এই যে সিস্টেম টাইপ দেখতে পাচ্ছ এই সিস্টেম টাইপের মধ্যে এখানে সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম লেখা আছে ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে তোমার ভার্সন এখানে কোনটা ডাউনলোড করতে যাচ্ছ তুমি এই যে সিক্সটি ফোর বিট ভার্সন যখন আমি এখানে ক্লিক করব খেয়াল করে যে এখানে একটা ওয়ার্নিং মেসেজ এবং ফর্ম কিছু দিবে কেন কারণ এই ওয়ান সার্ভারটা ইনস্টল করতে গেলে বেশ কিছু অ্যাডিশনাল ফিচার তোমাকে বা সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকতে হবে ঠিক আছে যেমন এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও টু টুয়েলভ বা ভি সি ইলেভেন এখানে লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে এই জায়গাগুলো থেকে আমরা এটাকে সেট আপ করতে পারি ঠিক আছে ওদের রিডমি নোট যেটা আছে রিকোয়ারমেন্ট সেখানেও থাকবে আর ডাইরেক্ট ডাউনলোড করতে চাইলে পরে আমরা এই যে এখানে ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট ডাইরেক্টলি এই জায়গাতে ক্লিক করবো যদি এগুলো আমরা ফিল করতে না চাই হ্যাঁ ক্লিক করলে দেখো একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম এই ওয়েবসাইটটাতে কিন্তু রিডাইরেক্ট করে নিয়ে গেছে এখন 
ये डाउनलोड लेटेस्ट फार्शन लेटेस्ट फार्शन तो कहाँ तोर से 3.2.3 ये तो कोई दिन आगे अपडेट हुई था एक ने क्लिक कर ले ये तो फाइव सेकेंड्स तक मोते डाउनलोड स्टार्ट होगे ये ठीक है सर अम्म ये तो कैंसल कर दी थी हमार ये तो मे बी डाउनलोड करा से एक वन सर्वर 3.2 मुल्क तो ए फाइल टा डाउनलोड होगे, ए फाइल टा थक बना, ए रीड बीर मोते है, तुम्हारे बोले दावा आस्ते, जे एक्जेक्टली प्री रिक्वायरमेंट्स जैसे पे की की सॉफ्टवेयर तुम्हारे डाउनलोड बा इंस्टॉल कर थकता होगे, ए जे विशेष कोड होते हैं जे और विजुअल सी प्लस प्लस पैकेज जे जासे, ए আমরা সাধারণত ফটোশপ বা আদার যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি সেই সফটওয়্যারগুলোর সাথে এগুলো অনেক সময় ইনস্টল হয়ে থাকে আর কি সেটিংস চেক করার জন্য যে আমাদের এখানে সেটআপ করা আছে কিনা তারপর অ্যাপস ঠিক আছে উইন্ডোজ 10 অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এরপর এখানে দেখো এই যে নিচের দিকে লিস্ট যেটা আছে অ্যাপস এন্ড ফিচারের আন্ডারে এই দেখো যে আমি মাইক্রোসফট ভিজুয়াল সি প্লাস প্লাস 2005 देखे शुरू करे 8, 8, 10, 10, 12, 12, 13, 15, 15 पर जो तो हमारे खान को भालो करे सेट अप करा आस्ता आच्छा ताहोले ए जे 10, ए जे 10 और रिक्वायरमेंट्स आस्ते 8 रिक्वायरमेंट्स आस्ते ठीक है सर ए जे 15 रिक्वायरमेंट्स आस्ते एक लोग ऑलरेडी हमारे सेट अप करा हुए गया थे जेटा नाइन जेटा होच्छे 2017 होले आप अब डाउनलोड करने आ जाते हैं। अमार ऑलरेडी वाम सर्वर एर पूर्व एर वर्शन टास है। ऐसा बार नोटन करें सेट अप करते हैं तो हमारे जोनों को आइटम जिन्स देखा है दी था आपे ए जोनों। रन एस एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा दे हमारे यूज़ करते पड़े। जे आइकॉन टास है सेट अप एक्सेस फाइल। राइट बटन I accept license agreement next. एक है ना आवार किंतु तुम्हारे वही requirements गुलो को तो बोले दावा से जी क्योंकि तुम्हारे किन्हें setup था क्या आवे ठीक है सर ये जो A two को आंशु दिए हम लोग ऐसे search करने तक पड़े ठीक है सर download offline installer जैसे पढ़ो online installer जैसे पढ़ो offline होले पढ़ो हाँ भी कि copy करे रखे दिला पढ़ो बोलते तो जिसे कंटिन्यू यूज़ करते पढ़ अच्छा जेटा आज लो शेखन थे के डाउनलोड आउटपुट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 सर्विस क्लिक करो एंड डाउनलोड ऑप्शन ठीक तीस सेकंड टाइम उन्हें ऑटोमेटिक इट डाउनलोड हर शुरू हर कथा जो दिन ना होए ए जेखन आप राइट टा लिंक कोड दी दिस जेखन थे के चाहिए हम राबर क्लिक करे अब आप फोर्थ फुली ये टाके डाउनलोड करते थे, हैं? ये जो स्टार्ट डाउनलोड दे दिले, ये डाउनलोड हो जाता है। पर अब उठते थे ये टाके हम आके सेटअप पे, अब आप नॉर्मली होते हैं जैसे वही नेक्स्ट 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 दिए फिनिश करता है। क्लासरूम होते ये टाके कोड लम ना मी, तो जाइए हो, ये এগুলো ছাড়া কিন্তু এই সফটওয়্যারটা ওয়ান সার্ভার সফটওয়্যারটা পুরো পুরো সেটআপ হবে না এখন দেখো যে তার ডিফল্ট লোকেশনের কথা কি বলছে ডিফল্ট লোকেশন হচ্ছে ওয়ান 64 কিন্তু আমার ওয়ান 64 এস কোথায় আছে এটা হচ্ছে সি ড্রাইভের মধ্যে আছে সি ড্রাইভের মধ্যে অলরেডি আমার সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে এর আগের ভার্সন ঠিক আছে এবং অনেকগুলো প্যাকেজ আছে আমি এটাকে কোঅপটেট করব না এটার উপরে দেব না टेस्ट पर्पस आमी जस्ट होते हैं इखाने टेस्ट टेस्ट ठीक है सर लोकेशन लोकेशन सी ड्राइवर मोड़ दिया था लो किंतु फोल्डर नेम टा चेंज होएगा लो जान पहले आगे जे इंस्टॉलेशन टा चलो शिटा उनको पूरी बोर्डन वाला पूरी बोर्डन कोड बना शें आगे फाइल गुलो के डिस्टर्ब कोड बना नास्ता कोड बना ठीक है सर आ नेक्स्ट एको नहीं खाने देखो जब तुम्हारे डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में शाम है वो किकी सेटअप कोड बे आमदर किकी लैग बे मोलो तो 
এখানে যে পিএসপি এর লেটেস্ট ভার্সন যেগুলো আছে এগুলোকে আমি যাচ্ছি এখানে দেখো যে বাই ডিফল্ট সিলেক্ট করা আছে পিএসপি 5.6.4.0 ঠিক আছে কিন্তু আমার যখন কোড করব তখন কোড আমাদেরকে এই हायर যে পিএসপি এর ভার্সন গুলো আছে এগুলোকে টার্গেট করে করতে হবে কারণ একটা সময় এই ভার্সনটা অনেক পুরাতন হয়ে যাবে এবং এই কোড গুলো আর সাপোর্টেড থাকবে না আমরা যেটা এই ভার্সনের এই ভার্সনকে টার্গেট করে যে কোড গুলো লিখব তো আমি সবগুলোই দিচ্ছি টেস্ট পারপাস বিভিন্ন কারণে আমাকে টেস্ট করতে হতে পারে আচ্ছা এখানে ডেটাবেস সার্ভার তোমার দুইটা আসছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে মারিয়া ডিবি আর একটা হচ্ছে মাইস্কেল আমার পছন্দ হচ্ছে মাইস্কেল মাইস্কেল এর একেবারে আপডেট ভার্সনে গেলাম না এখানে সাধারণত খুব বেশি পরিবর্তন পরিবর্তনটা আসে না এডিশনাল ফিচারস গুলো অ্যাড হয় পিএসপি এর কোড যত দ্রুত পরিবর্তন হয় বা হচ্ছে যে কোন একটা স্পেসিফিক ফাংশন বা অথবা প্লাগইনসটাকে ই করে দিচ্ছে ডিপ্লিকেটেড করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের পরিবর্তন জাস্ট এইখানে এই পিএসপি এর ভার্সন গুলো অল সিলেক্ট করে দিয়েছি আর কোনো পরিবর্তন করিনি যার ফলে কাস্টম ইনস্টলেশনটা চলে আসছে এরপর নেক্সট নেক্সট আবার দেখো ফাইনাল তোমার হচ্ছে C164 নিউ নামের ফোল্ডারের ভিতরে এটা ইনস্টল হচ্ছে ইনস্টল C ড্রাইভের মধ্যে 5 জিবির মতো জায়গা অবশ্যই হচ্ছে ফাঁকা রাখবা অত লাগবে না আর অবশ্যই এই কাজগুলো তোমার নিজেরা প্র্যাকটিস করবা একটা ক্লাসেরটা আরেকটা ক্লাসের সাথে মিশাই ফেলবা না যেহেতু সপ্তাহে তোমরা দুটো ক্লাস মেইনটেইন করছো আমি হয়তো ভাই এই ভিডিওটা আজকে না কালকে বা পরশু আপলোড করব মানে ফুল পাবলিকলি এটাই করব এখন এখানে দেখো যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার প্রত্যেকটা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ডিং অবস্থায় আসে এখন সেই ওয়েব ব্রাউজারটাকে কি এই ওয়াম সার্ভার ডিফল্ট হিসেবে ওর প্রাইমারি বা হচ্ছে প্রধান ব্রাউজার হিসেবে ব্যবহার করবে নাকি আমি অন্য কোনো ব্রাউজার সিলেক্ট করব এটা সে জানতে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইউজ করব না ডেভেলপমেন্টের জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খুবই বাজে আচ্ছা এটা অ্যানাদার ব্রাউজার আমি সিলেক্ট করতে যাচ্ছি এই যে ইয়েস ইয়েস এর মাধ্যমে আমি এখন দেখাই দেব যে কোথায় আসতে যদি মনে না থাকে তোমাদের লোকেশনটা কোনটা তাহলে আমাদের যে ব্রাউজার ব্রাউজারের স্টার্ট মেনু থেকে স্টার্ট মেনু থেকে ব্রাউজারে চলে যাও ব্রাউজারে গেলে রাইট বাটন ক্লিক করে তোমরা এখানে প্রপার্টিস রিসার্চ মোড এই যে ওপেন ফাইল লোকেশন ঠিক আছে মোড মোড থেকে ওপেন ফাইল লোকেশন দেখো এইখানে তোমার আসছে এটা প্রোগ্রাম ফাইল স্টার্ট মেনুতে আসছে এখান থেকে তোমার লোকেশনটা কপি করে নিতে পারো আরও যদি স্পেসিফিক লোকেশনে যেতে চাও তাহলে প্রপার্টিস এবার প্রপার্টিস থেকে দেখো যে স্টার্ট ইন এই স্টার্ট ইন কোথা থেকে এটাকে স্টার্ট করতেছে সি প্রোগ্রাম ফাইলস ফায়ারফক্স এডিশন এখান থেকে ঠিক আছে লিঙ্কটাকে আমি কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে আমার যে এই ওয়ান সার্ভারের যে এই যে এখানে লোকেশনটা আছে এই লোকেশন আমি পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এটা এই এখন এই যে ফায়ারফক্স ডট ইএক্সি এটা দিয়ে আমি প্রাইমারি হিসেবে এটাকে আমি প্রাইমারি হিসেবে ইউজ করব ওপেন করে দিলাম এবার দেখো একই রকমভাবে সে জানতে চাচ্ছে যে নোট প্যাড উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে নোট প্যাডটা ডিফল্ট অবস্থায় আসে আমি এটা ইউজ করতে চাচ্ছি না আমি নোট প্যাড প্লাস প্লাস ইউজ করব ঠিক আছে স্টার্ট মেনু থেকে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এটাকে একটু ডাউনলোড করে নিতে হবে কষ্ট করে জাস্ট হচ্ছে আমরা নোট প্যাড প্লাস প্লাস লিখে সার্চ দিলে পড়াই এই যে এখানে ডাউনলোড নোট প্যাড প্লাস প্লাস স্যার আপনি হচ্ছে নোট প্যাড ইউজ করেন এই জন্য আমি হচ্ছে নোট প্যাডই দিয়ে দিছি নোট প্লাস নোট প্যাড প্লাস প্লাস এর দিয়ে আই হলো আমি দেখা হ্যাঁ 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 এটা এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্টেজ আছে ঠিক আছে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে নোট প্যাড এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে পারবো ঠিক আছে ও ইনস্টলেশন সব সবগুলো সফটওয়্যার মোরলেস একই রকম এগুলো করতে পারবো সমস্যা নাই प्रोग्राम फायल्स প্রোগ্রাম ফাইলস প্রোগ্রাম ফাইলসের ভিতরে নোট প্যাড প্লাস প্লাস থাকার কথা এই যে নোট প্যাড প্লাস প্লাস 
এই যে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডট এক্সে আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা রিসেট করে কেমনে মানে হচ্ছে ওই যে আমি যদি আবার নোটপ্যাড প্লাস প্লাস অ্যাড করতে যাই ওটা 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 দেখাবো নি দাঁড়াও আচ্ছা এখানে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা মূলত এখান থেকে তোমার ডিফল্ট না চেঞ্জ করলেও প্রবলেম নাই ঠিক আছে তোমার মূলত ব্রাউজারটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ফোর এখানে দেখো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আদার্স হচ্ছে তোমার যে হেল্প ফাইলগুলো যেগুলো সেগুলো এখান থেকে তুমি রিড করে নিতে পারছো কোথায় ইনস্টল করে রাখছো আচ্ছা নেক্সটে এরপর আর কোনো কিছু নাই জাস্ট ফিনিশ বাটনে ক্লিক করব আমার ওয়ান সার্ভার ইনস্টল হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু দুইটা ওয়ান সার্ভার যদি সেট করে রাখো যে আগের ভার্সন আর নতুন ভার্সন পাশাপাশি যদি রাখো তাহলে দুইটা একটা টাইম রান করো না এলোমেলো হয়ে যাবে জিনিসগুলো এখন আমাকে যেটা করতে হবে স্টার্ট মেনু থেকে ডাব্লিউ এ এম পি এই ওয়ান সার্ভার সিক্সটি ফোর ও আমার আগে আরেকটা আসে যে কারণে আমি এখানে ওয়ান সার্ভার এখান থেকে রান করব না আমাকে রান করতে হবে সি ড্রাইভের ভেতর থেকে তোমাদের শর্টকাট আসবে ডেস্কটপে ঠিক আছে ডেস্কটপে এই যে এরকম শর্টকাট আসবে এখান থেকে তোমরা রান করতে পারো আর আমার যেহেতু দুইটা আসে সেই ক্ষেত্রে আমি ওয়াম নিউ ছিল এই যে ওয়ান সার্ভার সিক্সটি ফোর নিউ এটা আর এটা হচ্ছে আমার আগের ভার্সন যেটা আমি ইউজ করি নিউ এখন এই যে ওয়াম ম্যানেজার এই যে এটা এটাকে আমরা রান করতে পারি এখান থেকে এখানে দেখো এই ডাব্লিউ আইকনটা আসছে একটা সার্ভার দুইটা সার্ভার তিনটা সার্ভার এটা গ্রিন হবে তিনটা সার্ভার যদি রান করে দেখো এখন ইয়োলো আইকন আসছে এখন গ্রিন এখানে দেখো যে অল সার্ভার আর রানিং ঠিক আছে অল সার্ভিসেস রানিং কথাটা আসছে আর রাইট বাটনে ক্লিক এখানে লেফট বাটনে ক্লিক করলে দেখতে পাবা যে এই মূল মেনুটা আমরা যেটা ইউজ করতে যাচ্ছি এই যে লোকাল হোস্ট এই লোকাল হোস্টে ক্লিক করলে দেখো মজিরা ফায়ারফক্সের ডেভেলপার এডিশন আমরা যেটা সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম সেটা সেটাতে আমার ওয়েব সার্ভারটা রান আসছে আমরা যে প্রজেক্টগুলো রাখবো সেই প্রজেক্টগুলো এই এই জায়গাটাতে জমা হবে ঠিক আছে যে ফোল্ডারগুলো আমরা তৈরি করব তারপর আবার আমার প্রয়োজন পড়লে এখান থেকে আমরা যে ডাব্লিউ 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 ডিরেক্টরি মানে যে এখানে তো আমাদের ফাইলগুলো রাখতে হবে ইউজ করার জন্য সেটা এটা হচ্ছে এই ডাব্লিউ 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 ডট ডিরেক্টরি আমি একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি এই যে ফাইলগুলো আছে এই ফাইলগুলোকে আমি রাখবো না আমার ওই ডিজাইন দরকার নেই আমি জাস্ট হচ্ছে ওল্ড ফাইলস নামের একটা ফোল্ডারে আমি ওটা ঢুকায় রাখলাম এবার পার্থক্যটা কি হবে এখানে অ্যাপিয়ান্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যে শুধুমাত্র আমার প্রজেক্টের লিস্টগুলো আসবে আমার এই জিনিসগুলো এখনও এই মুহূর্তে দরকার নেই ঠিক আছে আমি এখানে একটা ফাইল নিচ্ছি ফাইল না জাস্ট ফোল্ডার আকারে রাখো ডিরেক্টরি আকারে রাখো নিউ প্রজেক্ট ওয়ান ওকে প্রজেক্ট ওয়ান নামকরণ করলাম এখন এর ভেতরে আমাদের একটা ফাইল নিচ্ছি আমি টেস্ট এস টি এম এল মনে করে এরকম ফাইল আছে তোমাদের মাল্টিপল ফাইল থাকবে তো তাহলে আমাকে এখন রিফ্রেশ করার সাথে সাথে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বা কেটে দিলাম আবার যদি আমি ওই লোকেশন থেকে ওয়ান সার্ভারের এখান থেকে যদি আবার ডাব্লিউ 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 ডিরেক্টরি ওপেন করতে যাই আমার সরাসরি ওই ডিরেক্টরিটা ওপেন করে নিয়ে যাবে এখন এখান থেকে যদি আবার সরাসরি এই লিস্ট থেকে যদি আমরা লোকাল হোস্ট মানে আমাদের সার্ভারের ডিরেক্টরি ওয়েব পেজের মাধ্যমে ওপেন করতে চাই লোকাল হোস্টে ক্লিক করব এই দেখো এখানে আমাদের লিস্ট চলে আসছে ঠিক আছে এই আর অন্যান্য সময় আমরা সিম্পলি ব্রাউজারে এখানে টাইপ করতে পারি লোকাল হোস্ট যেটা সাধারণত এখানে গুগল ডট কম বা এই টাইপের কিছু টাইপ করা হয়ে থাকে সার্ভার যখন রানিং তখন আমরা লোকাল হোস্ট লিখলেই এই আমাদের ওয়েব সার্ভারের মধ্যে এই লোকাল হোস্ট আমাদের পিসির ওয়েব সার্ভারের মধ্যে যে কয়টা সাইট বা ফোল্ডার বা ডিরেক্টরি আছে সেগুলোকে আমাদের ওপেন করে দিবে ঠিক আছে এই প্রজেক্ট ওয়ানের ভেতরে ওল ফাইলসে ঢুকবো না প্রজেক্ট ওয়ানের ভেতরে একটা ফাইল রাখছে আমি এই টেস্ট ডট এস টেম এল এখন টেস্ট ডট এস টেম এলে ক্লিক করলে কিছুই নাই কারণ কি ওই ফাইলটার ভেতরে আমি কোনো কোডই রাখি নাই রাইট বাটনে ক্লিক করো পেস্ট সোর্স দেখো একেবারে ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার ওয়ান লাইন ব্ল্যাঙ্ক 
ठीक है सर এখন এই জায়গাটাতে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসটাকে মূলত ইনস্টল করতে হবে তাহলে ওয়ান সার্ভার কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে কিভাবে এটাকে ইনস্টল করতে হবে আর এর প্রি রিকোয়েস্ট যে প্যাকেজগুলো আছে যে ফাইলগুলো আছে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে আমরা সেট আপ করবো এটার কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার থাকার কথা এবং কনফিগারেশন পার্টটা ওয়েব ব্রাউজারের সাথে কিভাবে লিঙ্ক করব আর হচ্ছে এডিটর প্রোগ্রাম আমরা যে কোনোটা ইউজ করতে পারি তার সাথে লিঙ্ক করতে পারি আবার রান লিঙ্ক করলেও সমস্যা নাই কিন্তু ব্রাউজারের সাথে লিঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট কখন শুধুমাত্র যখন আমরা এই জায়গার থেকে শর্টকাটের মাধ্যমে সরাসরি ইউজ করতে যাব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো যে অ্যাপাচি সার্ভার বুঝতেই পারতেছ লোকাল হোস্ট যেহেতু অ্যাক্টিভিটেট আছে আমরা যদি ডেটাবেস ইউজ করতে চাই এই যে এই ধরো মাই এসপিএল এখানে দেখো ঠিক চিহ্ন দেখতে পাইতেস তার মানে ডিফল্ট হিসেবে দুটো ডেটাবেসের সিস্টেমের মধ্যে মাই এসপিএল ডেটাবেস সিস্টেমটা এটা প্রাইমারিলি অ্যাক্টিভেটেড করা আছে এই যে পিএসপি মাই অ্যাডমিন আছে এখান থেকে আমরা ডেটাবেস ভিজুয়ালি এডিটের কিছু কাজগুলো করতে পারি এই ওয়ান সার্ভার সেট সময় আমরা কিন্তু কোনো পাসওয়ার্ড দেইনি ইউজার নেম অলওয়েজ রুট ঠিক আছে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের যে সুপার ইউজার সেটার নাম হচ্ছে রুট ওকে পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক রাখবো সার্ভার চয়েস এখানে দেখো দুইটা আছে এর মধ্যে আমাদের মাই স্কেলটা আমরা ইউজ করবো গো তোমাদের আইসিটিতে যে ডেটাবেসের কমান্ডগুলো শিখিয়েছি ওই এটা কমান্ড আর হচ্ছে ওটার কমান্ড একই রকম মূলত আমি মাই স্কেল বেসটি তোমাদের ওখানে দেখাইছি আচ্ছা এখান থেকে ডেটাবেস আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো ডেটাবেসের ভিতরে কতগুলো টেবিল আছে সেগুলোর ভিতরে কি আছে ডেটাগুলো কীরকম স্ট্রাকচারে আসছে ঠিক আছে সব এখানে ডিটেলস আমরা দেখতে পাবো এই দেখো যে এটার ভিতরে এই যেগুলো হচ্ছে টেবিলের যে ফিল্ড নেম সেগুলো হুম আমরা আইডি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এইভাবে সাধারণত তোমাদের ক্লাসে বসে দেখাইছিলাম আচ্ছা এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে কি যে আমাদের সার্ভার রেডি আমাদের অ্যাডিশনাল প্যাকেজগুলো রেডি এবং ওয়েব ব্রাউজার এডিটর প্রোগ্রাম এগুলো রেডি আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের জাস্ট হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাস্ক হবে ওয়ার্ড প্রেসটাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এখানে আচ্ছা এই ওয়ার্ড প্রেস দেখো ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জি এটা হচ্ছে ওদের মেইন ডিস্ট্রিবিউটেড মেইন ওদের ওয়েবসাইট এটা এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করব এবং ইনস্টল করব ঠিক আছে ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস ফাইভ এটা কিন্তু একটা কম্প্রেসড ফাইল আকারে আসবে সাইজ খুবই ছোট কিন্তু সিক্সটিন কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে কোড আছে হ্যাঁ কাজেই এই সাইজটাকে মোটেই ছোট মনে করো না অনেক ডেভেলপারই জ্যাম সার্ভারটাকে সিলেক্ট করে বা হচ্ছে ইউজ করে কিন্তু সিম্পল এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি সব কিছু মিলিয়ে আমার যা রিকোয়ারমেন্টস আমার যা প্রয়োজন তা ওয়ান সার্ভার দিয়ে হয়ে যায় এই কারণে তোমাদের ওয়ান সার্ভারের মধ্যে নিয়ে আসছে আচ্ছা ওপেন ফোল্ডার এই যে ওয়ার্ড প্রেস আমি এটাকে কাট করে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে কোথায় রাখতে হবে আমাকে এটা রাখতে হবে ডাব্লিউ ডিরেক্টরি ওকে আমি এই দুটো প্রজেক্ট ওয়ান ডিরেক্ট করে দিচ্ছি জাস্ট এই জায়গাটাতে পেস্ট করে নিয়ে আসলাম এটাকে এবং আমি এখানে কিন্তু ডায়েট এটাকে সেট আপ করতে পারব না এক্সট্রাক্ট টু আমি এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসলাম জাস্ট হচ্ছে ফার্সনের নামটা আমার রাখার দরকার নেই এখানে ওয়ার্ড প্রেস এটা এটার ভিতরে আবার ওয়ার্ড প্রেস চলে আসছে কাট করে এটাকে বাইরে নিয়ে আসো আচ্ছা এই ঠিক আছে এখন আমাদের এই ফাইলটাকে ডিলেক্ট করে দিতে পারি আমাদের তাহলে লিঙ্কটা কি হবে লিঙ্কটা হবে লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্টের ভেতরে ওয়ার্ড প্রেস ঠিক আছে সেট আপ করতে গেলে আমাকে এই যে লোকাল হোস্ট এটাকে রিফ্রেশ করো যদি এটা মনে না থাকে যদি মনে না থাকে তাহলে আবার ওখানে যাও যে লেফট বাটনে ক্লিক করো এই যে লোকাল হোস্ট 
আসবে এরপর এখানে দেখো যে ওয়ার্ডপ্রেস আসবে এখানে ক্লিক করো বা ওখানে ম্যানুয়ালি লিখো যেটাই হোক না কেন সে তোমাকে ইনস্টলেশন যেহেতু এটাকে ইনস্টল করা নাই এই এই সার্ভারটার এই পার্টটাতে ইনস্টল করা নাই সে ফাইলগুলোকে স্ক্যান করে সে এটাকে প্রিপেয়ার করবে ইনস্টল করার জন্য এই দেখো তোমার ইনস্টলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটি ইউজ করবে সেটা অবশ্যই ইংলিশ কন্টিনিউ অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ বিশেষ করে বাংলা বা হচ্ছে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করো না কারণ কোড লেভেলে তোমার কিছুটা প্রবলেম হবে আর কন্টেন্ট তুমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এটাকে ইনস্টল করলেও সেট আপ করার ক্ষেত্রে কন্টেন্ট পাবলিশ করার ক্ষেত্রে বাংলা করো ইংলিশ করো হিন্দি করো কোনো প্রবলেম নাই হ্যাঁ ওটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না কন্টিনিউ আচ্ছা এখন দেখো যে এই জায়গাটাতে বাকি অংশতে যাওয়ার পূর্বে আমাকে কি কি রেডি রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেটাবেসের নেম ডেটাবেসের ইউজার নেম আমরা ডেটাবেসের ইউজার নেম অলরেডি জানি মাই স্কুলের ডেটাবেসের ইউজার নেম হচ্ছে রুট আর ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড আমি কোনো পাসওয়ার্ড দিইনি ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এটা আর ডেটাবেস হোস্ট ডেটাবেস হোস্টকে আর হচ্ছে প্রিফিক্স টেবিল প্রিফিক্স মানে আমরা ডেটাবেসের ভেতরে অনেকগুলো টেবিল তৈরি করব সেই টেবিলের পূর্বে একটা স্পেসিফিক কিছু ওয়ার্ড বা হচ্ছে ক্যারেক্টার বসাবো যে ক্যারেক্টারগুলোর কারণে ডেটাবেসের টেবিলগুলোর নাম ডেটাবেসের টেবিলগুলোর নাম হ্যাকাররা সহজে গেস করতে পারবে না এই জন্য আমার এই পরিবর্তনটা লাগবে ওদের যত ইনফরমেশন ওদের সামনে ওপেন রেখে দিব তত সহজে ওরা সাইটগুলোর কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে বা কন্ট্রোলগুলো নিতে পারবে তো তাহলে আবার আমাকে ডেটাবেস যেতে হবে এই যে ওয়ান সার্ভার এরপর এখানে দেখো হচ্ছে পিএসপি মাই অ্যাডমিন ঠিক আছে ডেটাবেসের জন্য লোকাল হোস্ট হচ্ছে ওয়েব সার্ভারের জন্য আর পিএসপি মাই অ্যাডমিন এটা হচ্ছে ডেটাবেসের জন্য এই যে নিউ এখানে এসে আমরা নিউ আমরা কিন্তু কমান্ড লাইনে কাজ করছি না কমান্ড লাইনের অপশন আছে ঠিক আছে ডেটাবেসের নাম দাও কি নাম দিব মাই মাই ওয়ার্ড প্রেস ওকে দিলাম এখন এখানে কি ধরনের ক্যারেক্টার সে সাপোর্ট করবে আমি যেহেতু বাংলা পাবলিশ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে ইউনিকোড এখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই ইউনিকোডটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে জেনারেল সি আই এই যে ইউটিএফ জেনারেল সি আই এই অপশনটা আমি সিলেক্ট করছি ঠিক আছে ইউনিকোডের তোমার ইউটিএফ এইট পার্সেন্টটা হচ্ছে সাপোর্টেড এবং জেনারেল ক্যারেক্টারগুলোকে সে সাপোর্ট করবে আচ্ছা এরপর ক্রেচ বাটনে ক্লিক করলাম দেখো বা পাশে এখানে যে মাই মাই ওয়ার্ড প্রেস এখানে মাইনাস মানে হচ্ছে যে এর ভেতরে কোনো টেবিল তৈরি করা নাই হ্যাঁ এখন কিন্তু এটা সিলেক্টেড আসছে কীভাবে বুঝবো এই যে উপরে এই জায়গাটাতে দেখো আমার সিলেক্টেড ডেটাবেসটার নাম শো করবে এরপর এই জায়গাটাতে আমরা টেবিলের নাম দিব আমাদের টেবিলের নাম দরকার নাই কারণ আমার রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে টেবিলের নাম যায় না শুধু ডেটাবেসের নাম চেয়েছে এবার এগুলো আমার রেডি আছে লেটস গো এখন দেখো ডেটাবেসের যে নাম আমি এখানে ডেটাবেসের নাম চেঞ্জ করে দিয়ে আসছি ওই ডিফল্ট ডেটাবেস আমি ইউজ করব না ডেটাবেসের ডিফল্ট নেমটা ইউজ করব না এটা রিয়েল সার্ভারে যখন তোমরা এটাকে আপলোড করবা বা এটাকে তৈরি করবা সাইট পাবলিশ করার জন্য তখনও তোমরা এভাবে পরিবর্তন করে নিবা ইউজার নেম ইউজার নেমটা কি একটু আগে বলছি যে ডেটাবেস সার্ভার যেটা আছে মাই এস টুয়েলভ সেটার ইউজার নেম হচ্ছে রুট আর পাসওয়ার্ড আমরা কোনো পাসওয়ার্ড দিইনি ব্ল্যাঙ্ক আচ্ছা ডেটাবেস হোস্ট লোকাল হোস্ট আমরা এই যে এখানে লোকাল হোস্ট লিখলেই ওয়েব সার্ভারটা লোকাল হোস্ট লিখলেই কিন্তু আমাদের এখানে দেখো যে এই ওয়ার্ড প্রেস সাইট বা হচ্ছে ফোল্ডার ফাইলগুলো শো করছে ঠিক আছে যেখানে গুগল ডট কম বা হচ্ছে এই টাইপের কিছু টাইপ করি আমরা সাধারণত তো এটাই হচ্ছে যে আমার হোস্ট নেম লোকাল হোস্ট এখন এই যে টেবিল প্রিফিক্স ডিফল্ট দেওয়া আছে ওয়ার্ড প্রেস আমি এই ডিফল্ট ডব্লিউ পিটা রাখবো না কারণ কি হ্যাকারদের জন্য আরেকটু ডিফিকাল্ট করে দিতে যাচ্ছি যে যতটুকু অপরিচিত শব্দ বা হচ্ছে অপরিচিত ফাংশন ওদের সামনে রাখা যায় আচ্ছা আর আর কিছু লাগবে না এই যে এখানে আন্ডারস্কোর যেটা এটা প্রিফিক্সের অংশ হিসেবে থাকে এর পর থেকে বাই ডিফল্ট যে নামগুলো আছে সেই নামগুলো ওরা নিয়ে নিবে ঠিক আছে আচ্ছা সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম এখন দেখো যে তার যতটুকু ইনফরমেশন দরকার ছিল সব ইনফরমেশনগুলো তার পাওয়া হয়ে গেছে এখন সে বলছে যে ইনস্টলেশনটাকে স্টার্ট করো ঠিক আছে রান দ্য ইনস্টলেশন ক্লিক করো এখন তুমি যে ওয়েবসাইট তৈরি করতে যাচ্ছ পাবলিশ করতে যাচ্ছ যেমন ধরো 
এই জায়গাটা দাও সাইট টাইটেল একটা সাইট টাইটেল রাখতে পারি আমরা কি টেস্ট ওয়ার্ডপ্রেস ঠিক আছে এখন এখানে তোমাকে ইউজার পাসওয়ার্ড দিতে হবে কারণ তুমি যখন কন্টেন্ট পাবলিশ করতে যাবা তখন তোমাকে অবশ্যই ইউজার পাসওয়ার্ড তোমার রাখতে হবে ঠিক আছে এই ইউজার পাসওয়ার্ডটা তোমরা লিখে রাখবা অবশ্যই আমি এখানে দিতে পারি কি এস আর এ এইচ আই এম এটা হচ্ছে ইউজার নেম দিলাম আর পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দেখো যে এখানে ওরা একটা কম্বিন কম্বাইন্ড পাসওয়ার্ড সিকিউরিটি ইম্প্রুভড একটা কম্বাইন্ড পাসওয়ার্ড ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার এবং হচ্ছে নাম্বার এগুলো দিয়ে ওরা কম্বাইন্ড করে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখছে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে যে জায়গাগুলোতে তোমরা ধরো এইখানে ওয়ার্ড প্রেস নামের একটা প্রজেক্ট আমি শুরু করতে যাচ্ছি তাহলে আমার টেস্ট পারপাস আর কি তোমার এক একটা প্রজেক্টের পাসওয়ার্ড ইউজার এগুলো তোমার লিখে রাখতে হবে তো কোথাও তো এই জায়গাটাতে আমি রাখতেছি হ্যাঁ ইউজার পাস এখন ইউজার নেমটা ওখানে কি দেওয়া আছে ঠিক আছে অবশ্যই এই দুটো কপি আমার সাথে সাথে সেভ দিয়ে নিবা কারণ তোমার কম্পিউটারের কম তোমার সাথে পে মানি করবে তার কোনো ঠিক নাই মানে কম্পিউটার ক্র্যাশ করতে পারে অপারেটিং সিস্টেম শাটডাউন হয়ে যেতে পারে ইলেকট্রিসিটি চলে যেতে পারে ইয়োর ইমেল এখন এখানে আমাকে একটা ইমেল টাইপ করতে হবে ঠিক আছে এই ইমেলটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যদি পরবর্তীতে আমি এই যে ইউজার পাসওয়ার্ড এটা দিয়ে অ্যাক্সেস না করতে পারি তাহলে আমাকে রিসেট করার জন্য যে জায়গাটাতে পাঠাবে এখানে এটা না ডট কম রাখলাম আচ্ছা এখানে দেখো সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি তোমাকে বলে দিচ্ছে যে তোমার সার্চ ইঞ্জিনে এই ওয়েবসাইটটা ইন্ডেক্স করবে কিনা অ্যাড করবে কিনা ঠিক আছে কখনো কখনো প্রয়োজন হতে পারে যে না আমি এটা পার্সোনাল ইউজের জন্য ইউজ করতেছি অথবা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য এটা সবার কাছে আমি এটা উন্মুক্ত করব না হ্যাঁ তখন এই অপশনটা আমরা ইউজ করতে পারি যে ডিসকারেজ সার্চ ইঞ্জিন ফ্রম ইন্ডেক্সিং দিস সাইট মানে ওকে হিন্স দেওয়া সার্চ ইঞ্জিনকে বলে দেওয়া যে তুমি এটাকে ইন্ডেক্স করো না অ্যাড করো না ওকে আচ্ছা যেহেতু সেটা তোমাদের প্রয়োজন হবে না সেই ক্ষেত্রে এটা আমি ইন্ডেক্স করতে বলছি ঠিক জেনে দেবো না এটা ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস ফাইনালি আমি এটাকে ইনস্টল করতে বলছি ঠিক আছে ইউজার পাসওয়ার্ড সেভ নাও আচ্ছা এই যে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ইউজ চুজ পাসওয়ার্ড সাকসেস তোমাকে ইনস্টলেশন কমপ্লিট দেখাচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস হ্যাজ বিন ইনস্টলড ঠিক আছে আচ্ছা এবার লগ ইন লগ ইন করবো কেন কারণ ওই কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আমরা যাতে এই ইনফরমেশনগুলোকে এই করতে পারি আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারি এই টাইপের কাজগুলোর জন্য তো যাই হোক এখন দেখো যে এই ইনফরমেশনটা যেটা ওয়ার্ড প্রেস ছিল এই ওয়ার্ড প্রেসে ক্লিক করলে কিন্তু প্রথমে ইনস্টল সেট শুরু হয়েছে এখন সেট হয়ে গেছে এখন কিন্তু সে দ্বিতীয়বার সেটাকে সেট পর্যায়ে যাবে না দিবে না ঠিক আছে কারণ এখন ওর কাছে রেকর্ড করা হয়ে গেছে এই যে ওয়ার্ড প্রেসে আমি ক্লিক করছি এখন দেখো যে সাইটের নাম টাইটেল কি দিয়েছিলাম এটা টেস্ট ওয়ার্ড প্রেস আচ্ছা জাস্ট স্ট্যান্ডার্ডের ওয়েব ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট এখানে দেখো যে ডিজাইন টিজাইন কিন্তু কিছু নাই ঠিক আছে এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেস্ট একটা পোস্ট এখানে আসে ক্যাটাগরি কোনো ক্যাটাগরি নাই ঠিক আছে এটা ব্লগ ওকে আচ্ছা এখন আমাদের এইটাকে ডিজাইনটাকে করে নিতে হবে এটা পোস্ট তার পূর্বে আমি যেটা করতে যাচ্ছি যে একটা একটা আর্টিকেল আমরা হচ্ছে পাবলিশ করব এই টাইপের কপি পেস্ট টাইপের পেপার থেকে নেই পেপার দিই আচ্ছা ভালো কথা খেলা চলতেছে না সাকিবের জোড়া আঘাত ঠিক আছে ওর মধ্যে ক্লিক করি একশো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটাই এটাই ধরো আমরা ওখানে পাবলিশ করব ঠিক আছে এই নিউজটাই তো এটার জন্য ডেটাবেজ আর দরকার না ডেটাবেজের চেয়ারটা পরে দেখাবো এই যে লগ ইনের কথা বলছে লগ ইন করে আমাকে কন্ট্রোল প্যান এটা তো এই ভিউটা তো সবাই দেখতে পারবে সবার জন্য উন্মুক্ত যেমন হচ্ছে আমরা পেপারের এই ভিউটা দেখতে পাচ্ছি সবার জন্য কিন্তু কেউ তো কোথাও থেকে তো এটাকে পাবলিশ করছে অ্যাড করতেছে তারপর সেটাকে নেটে পাবলিশ করার জন্য কমান্ড দিচ্ছে এটা কোথা থেকে করছে কিভাবে করছে দেখো এটা আমরা এই যে লগ ইন অ্যাডমিন প্যানেল এটা মূলত ঠিক আছে এই যে ওয়ার্ড প্রেস এখানে দেখো যে ওয়ার্ড প্রেস অ্যাডমিন কথাটা উল্লেখ করাই আছে ঠিক আছে এখান থেকে এই লগ ইন বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর যেটা ইউজার ছিল সেটাকে কপি করে নিয়ে আসলাম আচ্ছা 
সেভ করে রাখছিলাম পাসওয়ার্ড হয়ে গেছে রিমেম্বার মি আর পরবর্তীতে আমি ইউজার পাসওয়ার্ড দিতে যাচ্ছি না লগ ইন এই হচ্ছে আমার কন্ট্রোল প্যানেল এরকম একটা কন্ট্রোল প্যানেল এদের কাছেও আসতাম ঠিক আছে এই কন্ট্রোল প্যানেলটাকে ড্যাশবোর্ড বলে কি বলে ড্যাশবোর্ড দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে বা পাশের এই জায়গাগুলো থেকে দেখো এই যে কমেন্ট সেকশন আছে তারপর পেজ তারপর মিডিয়া পোস্ট এরকম হচ্ছে অনেকগুলো অপশন আছে ঠিক আছে এখন কাস্টমাইজেশনের পূর্বে আমি জাস্ট হচ্ছে একটা সিম্পল পেজ এবং পোস্ট তৈরি করব তো এই যে এই পোস্ট অপশনটার ভেতর থেকে আমি এখানে কি সিলেক্ট করছি এই যে অ্যাড নিউ ঠিক আছে ক্যাটাগরি তৈরি করতে চাইলে ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো যেমন হচ্ছে খেলার সংবাদ তারপর আমার দেশ বা হচ্ছে যে বিদেশ এরকম হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকে তো সেগুলো তো এই পোস্ট অপশনটা থেকে এই পোস্ট অপশনটা থেকে এই যে অ্যাড নিউ ঠিক আছে এই জায়গাটাতে ক্লিক করছে যেহেতু নতুন একটা পোস্ট তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা এখানে একটু টিউটোরিয়াল টাইপের যে কীভাবে এটাকে তুমি করবা ডেকোরেট করবা এগুলো তোমার পরবর্তীতে দেখে নিতে পারো जावास्क्रिप्ट लगे ওইটা একেবারে শেষে ওই কনভার্সনটা আগে একবার শেষে যাব আমি ওভারভিউ আগে দিয়ে নিব তোমাদের এই ওয়ার্ড প্রেসটা দেন তারপর একেবারে লাস্ট পার্টে যে একটা পিএইচডি ফর্ম্যাট থেকে কিভাবে এটাকে ওয়ার্ড প্রেসে কনভার্ট করে অ্যাক্টিভেট করব সেই জায়গাটাতে যাব আচ্ছা এখন দেখো যে অ্যাড টাইটেল বড় বড় করে লিখা আছে দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে তো টাইটেল আরে টাইটেল তো চেঞ্জ হয়ে গেছে সাকিবের জোড়া আঘাত থেকে ঠিক আছে এটাই ধরে নিলাম রেকর্ড করতে এক উইকেট চাই সাকিবের ঠিক আছে এই টাইটেল দিলাম এটা ওকে চমৎকার বাংলা লেখা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এরপর আমরা এখানে দেখো এটা তো টাইটেল গেল ঠিক আছে এখন এইখানে আমরা ডিটেলস কি ধরনের কি লিখতে যাচ্ছি বা হচ্ছে এই জিনিসগুলো লিখতে পারি আমি কপি পেস্ট করব এই হচ্ছে কপি করলাম এই পেস্ট ঠিক আছে আচ্ছা এই যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছ এই অপশনটা তোমার ডেকোরেট করার জন্য যে নিজের যে পার্টগুলো আছে একটা প্যারা থেকে আরেকটা প্যারাতে গেলে পরে তখন ধরো এই যে বাংলাদেশের কথাটাকে বোল্ড করতে যাচ্ছি তো এই যে বি জাস্ট হচ্ছে আমরা এই বিতে ক্লিক করলে পরে দেখো আমার আউটপুট এখানে বোল্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে আরও অপশন যদি আমার প্রয়োজন হয় যেমন হচ্ছে যে এই অংশটাকে এই যে দেখো ইনলাইন সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট এই ট্যাগুলোর কথা মনে পড়ে আমরা তো ট্যাগ দিয়ে করছি এখন এখানে জাস্ট কমান্ড দিয়ে করতে পারতেছি জাস্ট লাইক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আচ্ছা টেক্সট কালার এখানে কালারে যাও তোমার এখানে যতগুলো কালার আসতে কাস্টম কালার চাইলে পড়া নিয়ে আসো তোমার কি কালার পছন্দ আমি কালার একটা নিয়ে আসি কাস্টম কালার কালার এখান থেকে ধরো রেড কালারটা নিয়ে আসি ওকে এই রেড আউটপুট আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এতটুকুই রাখলাম আরও এটাকে কাস্টমাইজ বা হচ্ছে ডেকোরেট করা আমরা হচ্ছে যে যখন একটা থিম ইনস্টল করবো সেটার ভেতরে দেখব যেহেতু এখন চেহারা ছবি এটার ভালো না এরপর দেখো হচ্ছে পাবলিশ ঠিক আছে এই যে ডান পাশে উপরে কর্নারে পাবলিশ কথাটা লিখা আছে এই পাবলিশে ক্লিক করার সাথে সাথে মনে করে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে ঠিক আছে কমপ্লিট পোস্ট পাবলিশ করতে গেলে আমাদের আরও অ্যাডভান্স কিছু অংশ লাগবে অ্যাঙ্কর ট্যাক্স সি এস এস যদি অ্যাডিশনাল থাকে ওই জিনিসগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখবো আমি জাস্ট হচ্ছে সিম্পল ওভারভিউয়ে যাচ্ছি এই পাবলিশে ক্লিক করলাম হুম পাবলিশে ক্লিক করার পর তোমার এখানে চেক দিতে বলতেছে তুমি যেটা পাবলিশ করতে যাচ্ছ এটা ক্লিক ফাইনালি পাবলিশের মধ্যে পড়ার সাথে সাথে এটা সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়ায় যাবে ঠিক আছে সবাই দেখতে পারবে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তো এমন কিছু যাতে না যায় যেটা তোমার জন্য ক্ষতি হতে পারে তোমার সাইডের জন্য ক্ষতি হতে পারে সেটা চেক দিতে বলতেছে আচ্ছা ডাবল চেক আচ্ছা আর ইউ রেডি টু পাবলিশ ঠিক আছে এটা ভিজিবিলিটি এটা কে কে দেখতে পাবে 
পাবলিক প্রাইভেট কারণ কিছু পোস্ট থাকতে পারে তুমি হচ্ছে প্রাইভেট স্পেসিফিক গ্রুপে তুমি শেয়ার করবা সবার জন্য না ঠিক আছে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড এটা সিলেক্ট করলে তোমার যেই লিংকটা পড়তে যাবে যে পোস্ট এটা পড়তে যাবে তাকে ওই ইউজার পাসওয়ার্ড তুমি যেটা দিবা সেটা দিয়ে তুমি তার জন্য ভিউয়ারদের জন্য যেটা সাপ্লাই করবা সেটা দিয়ে তোমাকে এটা দেখতে হবে ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো বাইশটি স্টুডেন্টকে নিয়ে তুমি হয়তো একটা কোচিং রান করছো ঠিক আছে তাহলে তোমার স্টুডেন্টগুলো তোমাকে পে করছে তার ডেফিনেটলি হচ্ছে তোমার কাছ থেকে কিছু বেনিফিট চাইতেই পারে স্পেসিফিক বা হচ্ছে কিছু বেটার নোট তার আশা করতে পারে যেটা শুধুমাত্র তাদের জন্যই সবার জন্য না ঠিক আছে তখন তুমি এই পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন এই অপশনটা ইউজ করতে পারো আচ্ছা এরপর পাবলিশ ইমিডিয়েটলি চাইলে এখান থেকে শিডিউল করে দিতে পারো কয় তারিখে এটা পাবলিশ হবে তুমি ঘুমায় থাকলে হয়তো বা রাত বারোটার সময় হয়তো বা হচ্ছে যে সাত তারিখে যেয়ে তোমার কোনো ফ্রেন্ডের জন্য হ্যাপি বার্থডে একটু পাবলিশ হয়ে গেল ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার তো এরপর ট্যাগ আমরা সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ ইঞ্জিনে কি লেখাগুলো টাইপ করলে সার্চ করার সময় কোন শব্দগুলো টাইপ করলে এই লেখাটা শো করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনকে আমরা বলবো বা হচ্ছে যে বুঝতে দিব যেমন মনে করো যে এগুলো রেকর্ড এটা তো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টরটা হচ্ছে এখানে এই নামটা হচ্ছে কমন ঠিক আছে তো দিলাম তারপরে পরেরটাতে আবার হচ্ছে সাকিট দিতে পারি এই টাইপের ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো ট্যাগ আমরা ইউজ করতে পারি এভাবে ঠিক আছে এটা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আচ্ছা এগুলো তো আমার বসানো হয়ে গেছে এখন ফাইনালি হচ্ছে আমি পাবলিশ ওকে এই যে পোস্ট পাবলিশ ভিউ পোস্ট এটা হচ্ছে পাবলিক ভিউ এই ঠিক আছে এই দেখো তোমার কমেন্ট করার সেকশন চলে আসছে ঠিক আছে লিখতে পারো বা কি চমৎকার আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা এটাকে যখন অন্য কেউ অ্যাক্সেস করতে দিব এখনও কিন্তু যে এখানে দেখো তোমার লগ ইন প্যানেলে কিন্তু আছে তোমার ড্যাশবোর্ডে কিন্তু আছে এখন এই প্যানেল ছাড়া সরাসরি যখন আমরা এটাকে ভিউ করতে যাব তখন এর চেহারাটি কীরকম দাঁড়াবে আমি আমার এই জায়গাটাতে যাচ্ছি আরেকটা ব্রাউজারে গুগল ক্রোমে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ওয়ার্ড প্রেস ছিল আমার ওয়েবসাইটটার নাম পুরো লিঙ্কটা ঠিক আছে আরে লোকাল হোস্ট আচ্ছা এই লোকাল হোস্ট এই ওয়ার্ড প্রেস এই এখন দেখো এখন কিন্তু এখানে কিন্তু তোমার কন্ট্রোল প্যানেল বা ড্যাশবোর্ডের ওই অপশনগুলো নাই ঠিক আছে সাইটের নাম মানে হচ্ছে যেমন এখানে প্রথম আলো কথাটা লিখে আসছে ঠিক আছে তারপর এই ওয়ার্ডটা এটা তোমার চাইলে পড়া চেঞ্জ করে দিতে পারো স্লোগান টাইপের কোনো কিছু রাখতে পারো এরপর এই দেখো রেকর্ড করতে এক উইকেট চাই এখানে আরও যত টাইপ করবা তত হচ্ছে যে নিজের দিকে যাবে এই যে কন্টিনিউ রিডিং ক্লিক করলে এই এখন পুরোটা আসছে ঠিক আছে এভাবে এখন চাইলে তুমি এখানে তাকে কমেন্ট করতে পারো বাচ এখন যে এখানে চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু খুবই সিম্পল একটা চেহারা ঠিক আছে এটা দিয়ে কিন্তু তুমি মার্কেটে পাবলিশ করতে পারবা না সো দ্যাট তোমাকে কাস্টম থিম নিতে হবে বিল্ড আপ করতে হবে অথবা হচ্ছে ইনস্টল করতে হবে প্রচুর পরিমাণে কাস্টম থিম আছে তো যাই হোক এইটুকু পর্যন্ত তোমাদের কাজ থাকবে আমি নেক্সট ক্লাসে বাকিটা আপডেট করব। তো তোমাদের কাজ থাকবে কি কাজ থাকবে হচ্ছে যে তোমরা ওয়ার্ম সার্ভারটাকে ডাউনলোড ইনস্টল করবা লিঙ্ক তোমাদের দিয়ে রাখছিলাম আমি এরপর ওর ভেতরে তোমরা ওয়ার্ড প্রেসটাকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করবা এবং সেই ইনস্টলেশনের পর একটা ওয়েব ডকুমেন্ট বা পোস্ট এরকম করে একটা পাবলিশ করবা ঠিক আছে এটুকু করতে পারলে পরে ধরে নেব যে হ্যাঁ তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসের যে টাস্কগুলো ছিল সেগুলো কমপ্লিট কোনো প্রশ্ন আছে এত দূর এতটুকুর মধ্যে আচ্ছা নিপা আচ্ছা এটার জন্য পিস লাগবে এটা ফোন থেকে করতে পারবে না ওকে প্রবলেম হলে আমাকে ইনিশিয়ালি স্ক্রিন শর্ট সহ প্রবলেম হলে আমাকে ইনিশিয়ালি স্ক্রিন শর্ট সহ ইসে পাঠায় রাখবা মেসেঞ্জারে পাঠায় রাখবা তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো তাইলে এটা চেষ্টা করে দেখো